എവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്നുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കൊറി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പേറോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പേറോൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് പേറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പേറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ തിയറി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയുന്നില്ല തിയറി ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾ പേറോളിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് അതിന്റെ തിയറി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കാണുക ഈ ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ പേറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക പേറോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിക് പേയോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം അത് അഡീഷൻസ് ആണ് ബേസിക് പേയോട് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഹൗസ് റെൻഡ് അലവൻസ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പി എഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ എസ് എൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ജി ഐ എസ് പിന്നീട് പി എഫ് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം പി എൽ ഐ പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ തിയറി നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻസ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് സാലറി അപ്പൊ പേറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസിന്റെ നെറ്റ് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് പേറോൾ ബൈ യൂസിംഗ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ യൂസിംഗ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ പേറോൾ Similarly, by using Liber Office Base also, we can prepare payroll. And in this class, we will discuss how to prepare payroll in Liber Office Base. Now, let's go to the question. Read the question, question number 22. Prepare a payroll of employees with gross pay on the basis of the following data tab, database table. If we have a gross salary, we will have a gross salary. അഡീഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി വന്നു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടേബിൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീൽഡ് ഫീൽഡുകളാണ് ആവശ്യം ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് രണ്ടാമത്തത് എംപ്ലോയി നെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തത് ബേസിക് പേ ആണ് നാലാമത്തത് ഡി എ അതവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ ബേസിക് പേയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ഡി എ ഡിയറിനെസ് അലവൻസ് ആണ് അലവൻസ് എന്നാൽ അഡീഷൻ ആണ് അത് ഗ്രോസ് പേയോട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് അതുപോലെ എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെൻഡ് അലവൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പേ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ ഗീവ്സ് ഗ്രോസ് പേ ഇത്രേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കുറി കൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഗ്രോസ് പേ
എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫയല് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണും സ്റ്റെപ്പ് ടുവും കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേബിൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എൻറ്റിറ്റി ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് പോകുന്നത് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് കുറെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം ബേസിക് പേ എംപ്ലോയി ഡി എ എംപ്ലോയി എച്ച് ആർ എ ഇതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് അതിനകത്ത് ഒരാട്രിബ്യൂട്ട് യുനീക് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് യുനീക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് നോ ഡൌട്ട് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് സ്പേസ് കൊടുക്കരുത് എംപ്ലോയി അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ടെക് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം എംപ്ലോയി നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇ എം പി അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം ഇതും ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് എംപ്ലോയി നെയിമും ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തത് എംപ്ലോയി ബേസിക് പേ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ബേസിക് പേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ബി പി എന്ന് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കൊറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറി റോങ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇ എം പി അണ്ടർ സ്കോർ ബേസിക് പേ തന്നെ കൊടുക്കുക സ്പേസ് കൊടുക്കരുത് ഇ എം പി അണ്ടർ സ്കോർ ബേസിക് പേ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ എംപ്ലോയി ബേസിക് പേയുടെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്പർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എംപ്ലോയി ബേസിക് പേയുടെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് എന്താണ് നമ്പർ ആണ് അടുത്തത് ഡി എ ആണ് ഡി എറിനെസ് അലവൻസ് ആണ് അത് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കരുത് ഈ ഹെഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊറി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഡി എ എന്ന ഹെഡിങ് അവിടെ കൊടുക്കരുത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുക അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എച്ച് ആർ എ ആണ് എച്ച് ആർ എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെൻഡ് അലവൻസ് അലവൻസ് ആണ് ബേസിക് പേയുടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് എന്താണ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ കി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഏതിനാണ് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൈമറി കീ ഈസ് സെറ്റ് ഫോർ യുനീക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഫ്രം എമങ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദ അവൈലബിൾ ഫീൽഡ്സ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ യുനീക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് നോ ഡൌട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി ഐ ഡി യുനീക്ക് ആണ് ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഐ ഡി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ
ഈ ടേബിൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ടു നോട്ട് വൺ ആണ് എംപ്ലോയി നെയിം വരുന്നത് സുഭാഷ് എസ് യു ബി എച്ച് എ എസ് എച്ച് സുഭാഷ് ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയി സുഭാഷ് എംപ്ലോയി ബേസിക് പേ വരുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ സെക്കൻഡ് എംപ്ലോയി ടു നോട്ട് ടു ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് പേര് നോക്കാം ഗീത ഗീത എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് എംപ്ലോയി അവരുടെ ബേസിക് പേ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അടുത്തത് ടു നോട്ട് ത്രീ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എംപ്ലോയിയുടെ പേര് സജ്ന എന്നതാണ് ബേസിക് പേ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് എച്ച് ആർ എ സെയിം ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ടു നോട്ട് ഫോർ ആണ് ടു നോട്ട് ഫോറിന്റെ പേര് വരുന്നത് അഖിൽ എ കെ എച്ച് ഐ എൽ എന്നതാണ് ബേസിക് പേ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ടൈപ്പ് പേ ഞാൻ എൻട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സേവ് ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാം എൻട്രക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനുശേഷം ഡാറ്റ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എൻ്റർ ദ ഡാറ്റ അപ്പൊ എൻ്റർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദെൻ ക്ലോസ് ദ വിൻഡോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ കൊറിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊറിയ ഡിസൈനിങ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഡി എ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഗ്രോസ് പേയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ആ ഒരു എലമെന്റിന്റെ പേരാണ് കൊറി അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ താഴെയുള്ള കൊറി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് കൊറി ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്രൊസീജിയർ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ബേസ് പാനൽ സെലക്ട് ദ ഒബ്ജക്ട് കൊറി സെലക്ട് കൊറി ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ഓക്കെ എ സ്മോൾ വിൻഡോ അപ്പിയർ നെയിമിലി ആഡ് ടേബിൾ ഓർ കൊറി സെലക്ട് ദ ഒബ്ജക്ട് ടേബിൾ ആൻഡ് സെലക്ട് പേറോൾ ടേബിൾ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പേറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു അത് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ റിക്വയർഡ് ഫീൽഡ് ഹിയർ വി നീഡ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കുറിക്കകത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ആണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ കൊറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫീൽഡിന്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആവശ്യമാണ് എംപ്ലോയി അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എംപ്ലോയി നെയിം ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എംപ്ലോയി ബേസിക് പേ ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എംപ്ലോയിയുടെ എച്ച് ആർ എ ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ മുകളിലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിലെ നാലാമത്തെ എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ റിക്വേർഡ് ഫീൽഡ് ഹിയർ സെലക്ട് ഓൾ ദ ഫീൽഡ്സ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി എ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോളം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫീൽഡ് എൻ്റർ ദ ഫോളോയിങ് ഫോർമുല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് നോക്കാം
ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന കോളത്തിനകത്ത് ഇ എം പി ബേസിക് പേ ഇ എം പി അണ്ടർ സ്കോർ ബി പി ഇ എം പി അണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബേസിക് പേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ബി പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബേസിക് പേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബേസിക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം സ്പേസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതിന് പകരം ബി പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇ എം പി ബേസിക് പേ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് എംപ്ലോയി ബേസിക് പേയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡി എ വരുന്നത് എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവാലിഡ് സിമ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു എറർ വന്നിരിക്കുകയാണ് സിൻടാക്സ് എറർ ഇൻ എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വരാനുള്ള കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് മാറിപ്പോയി ഞാനത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തത് റോങ് മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെയല്ല ഈ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന റോക്കകത്തല്ല പകരം ഈ ഫീൽഡ് എന്നതിന് നേരെയാണ് ഫീൽഡ് എന്നതിന് നേരെയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇ എം പി ബേസിക് പേ ഇ എം പി ബി പി ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇ എം പി ബേസിക് പേ എന്തായിട്ട് വന്നു ഇൻവേർട്ടർ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് വന്നു അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫീൽഡിലാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഫീൽഡിലാണ് അല്ലാതെ ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന ഇവിടെ നേരെ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഫീൽഡിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആണ് ഈ കാണുന്ന അലിയാസ് അലിയാസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് സോറി അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ആവർത്തിക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എംപ്ലോയി ഐ ഡി നെയിം കിട്ടി ബേസിക് പേ കിട്ടി എച്ച് ആർ എ കിട്ടി അതുപോലെ ഡി എയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് സാലറിയാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് സാലറിയാണ് ഗ്രോസ് സാലറി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗ്രോസ് സാലറി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എം പി ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഇ എം പി ബേസിക് പേ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് ഡി എ എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് ഡി എ നമ്മളെ ടേബിളിനകത്ത് ഡി എ എന്നൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പകരം നമ്മൾ ഡി എ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ആ ഡി എയുടെ ഫീൽഡിന് ഇവിടെ ഫീൽഡ് നെയിം എന്താ ഇ എം പി ബേസിക് പേ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ അതേപോലെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ കാൽക്കുലേഷൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇ എം പി ബേസിക് പേ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സിസ്റ്റം മാറ്റി ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് എംപ്ലോയ് ബേസിക് പേ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് എച്ച് ആർ എ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് ഇ എം പി ബേസിക് പേ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് അലിയാസ് കോളത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഗ്രോസ് പേ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് വരുന്നത് പരമാവധി സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഗ്രോസ് അണ്ടർ അണ്ടർ സ്കോർ സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് പേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഈ കൊറി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ കൊറി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു നമ്മുടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡി എയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഗ്രോസ് സാലറിയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ എ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത പേ റോള് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ പേ റോള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു മനസ്സിലായോ എ പാർട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റെഡ് കളർ ആക്റ്റീവ് ആണ് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൊറി വൺ എന്നുള്ള പേരുണ്ടാവും അതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുക പേ റോൾ കൊറി പേ റോൾ കൊറി എന്നൊരു പേര് കൊടുക
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിസ്കോറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ നെയിം ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എൻഡിങ് വിത്ത് എ എ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൊറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യണം എന്താണ് ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ബേസ് പാനൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഒബ്ജക്ട് കൊറി കൊറിയൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുക ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുക അവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി അതിന് പകരം നമുക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കൊറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കൊറി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊറി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റണം പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്താണ് എൻഡിങ് വിത്ത് എ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുക എൻഡിങ് വിത്ത് എ കൊറി എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ പരമാവധി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ശീലമാക്കുക എൻഡിങ് വിത്ത് എ കൊറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൊറി കൂടെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എൻഡിങ് വിത്ത് എ അല്ല പേറോൾ കൊറിയാണ് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആ കൊറിയെ നമ്മളൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ബട്ടണിലേക്ക് പോവാം എഡിറ്റ് ബട്ടണിലേക്ക് പോവാം എഡിറ്റ് ബട്ടണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊറി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഹൗ വി ക്രിയേറ്റഡ് കൊറി ടു ഷോ ദ നെയിം ഓഫ് എംപ്ലോയി ബിഗിനിങ് വിത്ത് എ അവിടെ കൊടുത്തത് എ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നവരുടെ പേര് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കമാൻഡിന്റെ പേരാണ് ലൈക്ക് സ്റ്റാറെ അവിടെ ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർ കൊടുത്തു ഇവിടെ എംപ്ലോയി നെയിമിന് നേരെ താഴെ ലൈക്ക് സ്റ്റാർ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്യാബിനറ്റ് റേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻട്ര കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമൊക്കെ അകത്തേക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറി അതിനുശേഷം റൺ കൊറി കൊടുക്കുക റൺ കൊറി കൊടുക്കുക അപ്പോ രണ്ടാൾക്കാരുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗീത സജ്ന ഗീതയുടെ പേര് അവസാനിക്കുന്നത് എ വെച്ചിട്ടാണ് സജ്നയുടെ പേര് അവസാനിക്കുന്നതും എ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കൊറിയും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് പഠിച്ചതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ക്ലാസ് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്